¡Qué rayada! Apple Watch Ultra, comenta mientras voy abriendo. Bueno, señores y señoras, hoy me he enterado de que Apple BPM, Watch. BPM hoy me he enterado de que Apple Watch es una marca de relojes. No había adquirido nunca antes uno, Neil me ha dado una pequeña característica del mismo y es que actualmente se consideran uno de los relojes más resistentes del mercado, a la par de incluir una gran tecnología que mide por completo las pulsaciones de tu corazón y puede ayudarte a ser una mejor persona. Por ahora en la presentación podemos ver una simulación del mar que transmite tranquilidad, perseverancia, sexo. pero por la parte derecha podemos ver la parte importante real que es el relojito de los cojones. Vemos que se divide en un total de tres eh, instrumentos, los cuales ahora veremos qué son. Uno parece una pancarta bastante simple, que va a ser la primera en ser analizada. Tenemos un breve catálogo, por si no te has cansado de gastarte 800 euros en un reloj, si quieres otro. 999, 999 pues por si quieres otro, llevar uno en cada mano y sentirte literalmente Lil Pump. Ahí lo vemos, está echando un vistazo a las características más relevantes, ¿no? digamos, de este dispositivo eh, relojero. Es increíble, ¿no? Es increíble ver cómo avanzan las tecnologías y es increíble cómo, cómo Neil se centra en lo que absolutamente nadie mira de un Apple Watch. Ahí vemos que está viendo... Eso, eso que viene en, en 97 idiomas diferentes. Creo que ahí está hasta el, el chino Cudeiro directamente. Vemos que por aquí tiene algo de apertura fácil por parte de Apple. Hemos visto en otros productos este sistema de apertura bastante sencillo, que puede ser relevante si eres retrasado y no sabes abrir cajas, eh, acaba de retirar el precintado y vamos a ver lo que hay en el interior. Parece ser que lo que veremos primero será la correa de la perrita de Neil. Eh, ahí lo vemos, saca un poquito por aquí, parece una maquinilla de afeitar, pero esperemos que no lo sea porque si nos han vendido 999 euros de una maquinilla de afeitar sería la mayor estafa. Vemos que Neil lleva un anillo en el dedo corazón Supongo que para hacer buenos, buenas masturbaciones. <risa> Vamos a, a echar un breve vistazo. Eh, él pide ayuda al narrador, pero no sabe que el narrador no ha tenido un Apple Watch en su vida. Seguramente ni 999 euros en efectivo. Ha conseguido retirar una de las tres piezas principales de, del instrumento que vamos a proceder a armar a continuación. Y vamos a ver si es capaz el mono, mono nuclear que tenemos aquí de abrir el, el correo. Parece ser que el color seleccionado para esta muestra es el white, el blanco, para todos los angloparlantes que hayan por aquí. No es mi favorito, no es mi favorito, aunque bien sabemos que, que ayuda o es el reflejo de todos los colores, si no me equivoco. Ahí lo vemos. Bastante vistoso, bastante bonito. 999 euros y no viene ni montado. No he visto nunca una tecnología de, de Apple Watch por dentro, así que tengo muchas ganas de ver ese bonjour, ese hello, ese konichiwa que te salen los aparatos electrónicos de Apple al principio cuando los enciendes por primera vez. Mi pregunta es ¿para qué? ¿Para qué utilizará Neil Ojeda este reloj de manera diaria? No tengo mucha idea, tal vez para medir los latidos de su corazón cuando se esté masturbando y haciéndose una turbo baja. Vemos por ahí que saca... Se han dignado, se han dignado los de Apple. Tenemos, tenemos cargador, cosa que en otros productos de Apple a veces no, no lo traen y tiene que ir aparte. No sabes Re... lo que pesa. ¿Pesa mucho? No sabes lo que pesa, tío. Cierra los ojos. Tiende la mano. La polla aquí. <risa> Tiende la mano. Pesa. Pesa de cojonazos, pesa. ¿eh? O sea, me refero en el... Mira. O sea, creía que iba a ser muchísimo menos pesado, la verdad. Y aquí parece una vitrina ahora. Mira que no eres pesado, ¿eh? Sí, sí, tú muerto. <risa> eh... <coughs> Espera, que me tengo que meterlo también en el papel de, de comentarista de Apple Store, tío. Vemos por aquí la parte importante del reloj, la parte que contiene la nueva tecnología iOS. La diferencia entre este Apple Watch y el anterior es que te cobran unos 200 lereles más. Importantillo, importantete. El reloj visualmente me parece atractivo, digamos, eh, o sea, he visto relojes de todos estilos, electrónicos, estamos hablando en este caso, por supuesto, digitales, y en este caso este me parece que tiene un diseño bastante, bastante atractivo. Bueno, 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 lo que estamos viendo por aquí, señores, señoras, pajilleros, pajilleras, tenemos la cabeza del nuevo Apple Watch, el mejor reloj inteligente y resistible a todo tipo de presión. 
Aquí lo vemos con el cargador, parte del lateral. Tío, está muy guapo. Está muy guapo. Vemos que el tamaño es de un micro pene original. Así es como quedaría en la muñeca. Muchas gracias por la demostración al señor Unboxer. Muy, muy, muy grueso. ¿Crees que tío? entre esto y el Omnitrix de Benten no tiene que haber mucha diferencia? Y no es broma, ¿eh? O sea, esto es el Omnitrix del futuro. De hecho, te vas a poder convertir en, en, il, en hilo GT, bro. Procedemos con la iniciación de este producto de Apple. Suele venir acompañado de un hola, un hello, un welcome. Depende, depende del idioma. Tiene muchos botones. El, el probador no está encontrando el botón exacto para, para prenderlo. Puede ser que hayamos elegido al más gilipollas de todos los probadores. Está manteniendo pulsado muchos botones. Veremos si no activa la autodestrucción, que recordemos que también es una de las nuevas tecnologías por parte de Apple. Acabamos de ver que efectivamente el dispositivo ha prendido. Ha prendido llama. Uh, es que no se lee, no sabemos lo que está poniendo por ahí. A ver si el señor puede acercarlo. Se ha gastado. Se, se le ha puesto. Si ese, enhorabuena, se ha gastado 999. En un puto reloj. Ni la mochila que llevas viene con el Apple Watch o te la has comprado aparte. Vale, vale. Está literalmente ahora mismo aplicando la correa del reloj al propio móvil. Eh, me, me ha sorprendido la facilidad con la que puedes introducir el, la correa, ¿no? En plan, he visto perras menos domadas. Ahí vemos. Ha metido el primero. Va con el segundo. Esperemos que no dañe el dispositivo porque me gustaría dañarlo a mí después, ¿no? Qué rico cómo lo metió, dicen por el chat, el día que roces un píxel de pezón, a lo mejor te desmayas. Oye, esto no está bien, esta lavadita. No. Yo creo que ni siquiera las correas son del propio móvil. O sea, del móvil, perdón, del reloj. Lo más disléxico que hay. Sí. Pero yo puedo ser sincero, porque no sé si esto es una promoción. No, 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 tira para allá, tira para allá. Puede ser sincero completamente. ¿no? Eh, ha estado bien el, el RT. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea. Está muy guapo. Para ser digital está muy guapo, pero es que eso no me atrae los relojes por el diseño del interior, tío. Por lo que vale. <risa> Oye, no. es muy. O sea, yo no puedo llevar esto en mi día a día. O sea, yo no puedo. No sé si un. un igual, ¿para quién puede servir esto? Para alguien que. Para Gref, que está haciendo un cambio físico. Para Gref, bro. Y que puede llevar 15 kilos de. de para un cripto, bro, que está viendo ahí la bolsa. No, o sea, pero, pero llevar esto tienes que ser mínimo mm, motociclista. A ver, a, o sea, creo que obviamente le puedes encontrar el. el ¿Sabes? ¿Cuánto aguanta esto debajo del agua, chavales? <risa> ya pensando meterlo en el agua. Dos segundos. Cualquier cosa. Ni lo que dos puntos. Obtiene un producto. Dos segundos después. Eh, ¿Agua? <risa> ¿Cómo se llama la mierda? Un segundo y medio después. Eh, ¿Agua? <risa> ¿Agua? Va bien. Oh, va muy fluido. Va bro. muy fluido, ¿eh? A ver. ¡Pum! Lo, lo, <risa> lo, lo configuramos. Hostia. Muy fluido, ¿no? ¿Configuramos ya o qué? Mm, qué fluidez. Español, ¿quieres la prueba de español? Me gusta cómo fluye. Pues sí, español, ¿desde dónde? ¿Desde sí. la, la o de España? Yo pondría Palestina, bro. Bro, es un Omnitrix, ¿eh? Es un Omnitrix. Es muy, muy grueso, tío. Para un motociclista, sí. Pesado. <risa> para mí o para un miembro of the family. Que aparte esa cara fea que tiene, bro, que no Pero, se enfoca. Perdón, perdón. Ni lo queda. Abre un producto, da igual que. ¡Ahora, ahora! Dos segundos después. Uh, Watson. Me encanta porque Nilo Geda hace todo esto para luego coger el propio producto y incinerarlo. Destruirlo. Configurar el Apple Watch. Qué pereza me va a configurarlo todo entero, eh, tío. Prefiere agua. Agua, agua. Prefiere el agua, chat. Y RL por el trabal probando el reloj. Conectando Apple Watch. Bueno, pues ya está. Chavales, uh, lo que os iba a decir. Para todos los suscriptores, a partir de ahora. Agustín hará un baile. ¿Qué pensáis? Me iba a regalar el reloj. O sea, ¿creéis que de manera tecnológica los relojes digitales sustituirán a los relojes normales teniendo otros dispositivos como no. los móviles, bro? No. O ordenadores. No. Es imposible, es una pijada. Es una pijada. Yo creo que no, porque el reloj es como tan. ¿Crees que tiene más fanby los relojes de cuerda y estas cosas o yo, Juan? Los relojes de cuerda. Sí. Es que es más trascendental a nivel, en plan, año. En el mundo, Pero, y yo, ¿no? Juan, solo, solo, por, mismo, solo por la cantidad de gente que hay en, 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 el, mundo. en el mundo. Ya no voy a decir por esta lado, chica, pero... Buah, pues yo estaría dudando si yo, Juan tiene más fanbase actualmente que, no, que no. los relojes de cuerda. No, no, mucho, mucho. Pero 